Yes bana kama unavyojua industry ya Bongo Flavor imekuwa fursa kwa vijana wengi wanajiajiri na kila siku uh, tunapata maingizo mapya na wengine wanawafahamu wengine pia wafahamu. Kwa leo kwa Bongo Five tumepata mgeni anaitwa Seven ni msanii wa Bongo Flavor, msanii wa kike wa Bongo Flavor. So naamini tutapata story nyingi sa, zaidi kuhusiana na maisha yake ya muziki lakini pia kuhusiana na maisha ambayo yeye pia yako nje ya muziki. Seven. Karibu sana Bongo Five. Asante, nimeshakaribia. Asante. Ah, labda tuanze kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza kupitia kamera ya Bongo 5, angetamani kuyafahamu majina yako yote, alafu kwa nini imekuja 7? Mm, majina yangu naitwa Stella Mosh. Ah, lakini jina la kutafutia ugali naitwa 7. Naitwa 7 kwa sababu ni jina ambalo nimepewa na producer wangu wa kitambo. Ah, aliniita kwa sababu nilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuflow kwenye beats za aina nyingi tofauti so akana anambia unajua mchezaji namba saba anafanya kazi gani kwenye kwenye uwanja yani mimi nilikuwa sijui akasema anakuwa anafanya kazi zaidi ya moja na kaba sehemu zaidi ya moja so akaniambia wewe inafaa kuwa saba so nikaanza hivyo yes okay ukitaja seven mimi nakumbuka ile kauli moja inatokaka seven drop that shit <laughs> Unaipata hiyo? Yes. Yeah. Um DJ DJ 7. DJ 7. Eh? Ni DJ 7. Ni wapi? Si Obongo. Obongo eh? labda kwa kwa kibiashara na kibrandi imekaa sawa labda kujiita 7 aliyekuwa kuna mtu anaitwa DJ 7 au lijiita before yeye kufahamika maybe. I think ilikuwa ni before. So hata hivyo nilitaka kubadilisha jina lakini nikakuta watu wengi wananifahamu kwa jina hilo. Yes. I used to call myself the Iron Lady of Tanzania. Mm. Yeah, lakini nika wakasema mbona hiyo ikawa ni ngumu sana tukuishi. Kwa hiyo kila mtu ananiita seven seven lakini at the end of ya siku nafikiri baada ya watu kunifahamu nitakuja kubadilisha. Okay. Sisi <laughs> kwanza nataka uitambulishe namba saba. Kwa sababu namba saba mimi ninavyofahamu inashambulia, inashuka chini na kaba inapeleka mpira mbele watu wakafunge. Hebu tuonyeshe umahiri wa namba saba hapa kidogo kwa crap angalau ngoma yako moja. Ah, yeah. Mtarap nyimbongo kwanza inaitwa um, McDonald. Okay. Yes. Hakuna na chopenda zaidi mani na furaha na siku zinavyokwenda feeling zangu zina pa. Good vibes no napenda hard dream ya cool star. The nation itakwenda kote kusaka tuche pa. So can struggle all day. I smile like a queen but I struggle like a slave. Haters wanna diss at all them. Shh, be have and chill like a fish in the pool. Call and see what I'm gonna do. Good music in a nipa vibe. Or rap superwoman in Tanzania. Najituma kama mtumwa kama usirudi nyuma. What's up Tanzania is seven on the mic. <laughs> yeah. Yo, hiyo ni namba saba kweli. Mimi mwenyewe nimeipitisha. Kama wewe utaki utakuwa na jambo lako. Ye yes, seven umetisha sana. Of course uko vizuri sana kwenye rap. Ilikuwaje ukaingia kwenye mziki wa rap? Tunafahamu kiona msichana ni rapper, tunaamini kwamba ni hardcore wale watu wagumu, sio romantic, sio sexy, sio nini. Kwa nini wewe msichana mzuri na nini? Ukajiingiza kwenye dimbu la ugumu. <laughs> so niuliza kwanza amel sexy or romantic sijui. <laughs> kama ni sexy or romantic yeah, sijui lakini hiyo yeah. ni opinion yako yeah. lakini pia talent aangalie sana muonekano yeah. ya mimi ni the way ninavyojiweka mimi na kipaji changu mm. uh, nafikiri labda tunaweza tukaa tunaendana watu ndani i don't know yes. lakini nafikiri pia mazingira niliyokulia na mziki ambao nimeanza kupenda nikiwa mdogo it's hip hop okay. yes ni mazingira gani umekulia labda? Mtu anataka kufahamu ule amesema mazingira niliyokulia. It means labda wewe umelelewa kwenye mazingira ya hip hop au umelelewa na mwanamuziki au mazingira gani? Ah uh, si ni kuwa kwenye mji wa wa hip hop A town. Uh, pia nina marafiki ambao wengi wanaofanya kazi ya mziki ni wana hip hop outside the country pia. Marafiki zangu pia wengi ni wana hip hop. So mara nyingi na hang out na watu wa style hiyo. Okay. So nikakuta napenda hip hop. Okay. So okay, by the way, labda wewe mziki wako umeanza kufanya lini? Na e, ilikuwaaje? Long way back nimeanza kufanya mziki. Um nafikiri mwaka 2018 kama kitu kama hicho lakini I was not serious on the stage or kwenye media. Nilikuwa tunafanya ile for love. Okay. Yes. Lakini officially nafikiri nimeanza hivi karibuni. Okay. Yeah. 
But we mzaliwa wa Arusha, right? Of course, mzaliwa wa Moshi lakini nimeishi nimekulia Arusha. Yes. Kulia kwenye mazingira yake hapa. Yeah. Mesha wahi kuwaza kuimba. Kuwacha labda ni panye ngo kwa sababu naona hata wasanii wengi. Msanii anaimba lakini anaweza akatota ngoma moja ya rap, ya hip hop, akatoa labda singeli, you no? Know? Akatoa labda ama piano kama unavyojua wewe. Kama umekulia kwenye mazingira unaweza kutoa ngoma moja labda ya kuimba basi siku moja naye nibembeleze jamani. Ah, uh, nimesema naitwa same kwa sababu I can switch to uh-huh. different styles okay. of singing, ata raga, R&B, um uh, ata different kind of traps. Really? Yes, rap cartoon na nini. So naitwa same kwa sababu ya ya hivyo. So hata nyumba yangu leo this time ni ya kuimba ya kubembeleza mapenzi naitwa your mind. Yes. Nasema? <laughs> Nimesema ni for your mind. Ceremony. <laughs> ah, okay. You are mine. Umenifanya na waka kamata. You are mine. Pande zote umenikamata, baby you are mine. Yeah, something like that. Yeah, it's fresh. By the way, wakati tunaanza mziki kuna watu ambao mimi najua ulikuwa unawafuatia sana. Inawezekana wa kibongo wa nje unawafaldea wanapenda mziki wao na wakawa wakawa wana kuinspire na wewe pia kufanya mziki. Ni labda tunaweza tukafahamu. Ya yeah, wa bongo I love Vanessa. Nilikuwa nampenda sana Vanessa. Ya yeah, I've been kind of na flow na flow vizuri kwenye mziki wake. Ya yeah, lakini uh, nje mara nyingi nimekuwa na nampenda um, Rihanna, Beyoncé. Uh, Kadbi nimeanza kumpenda hivi karibuni pia. Okay. Yeah. Nimeona tatu nitakuja huko upande wa Kadbi ndio vitu vyake hivyo. <laughs> okay, I like it lakini. By the way, sasa hivi mziki unafanya vizuri sana wa Bongo Flava. Mziki ni mkubwa na labda nyie ambao mnaanza kufanya mziki sasa wachanga mmeona vitu ambao vime 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 miss kwenye mziki wetu na kuja kuviweka sawa tuende. Target yako ni nini? Unataka kuwa nani? Unataka kuwaje? Nini unakitaka kwenye Bongo Flavor? Je, kitu ambacho nataka kukiingiza kivyo kwenye Bongo Flavor ni kipi? Nina vitu vingi ideas ni nyingi ambazo na nazo za kuzingiza kwenye mziki wa Bongo Flavor. Uh, lakini uh eh, mbona swala lako? Okay, kitu gani ambacho nahisi kime miss kwenye mziki wa Bongo Flavor una uwezo wa kukiweka kwa kiswitch ili mziki wetu uzidi kuwa mkubwa? Ah, kitu ambacho kime miss. Ah, si, dhani kama kuna kitu ambacho kime miss, sema tu Ah uh, mziki unavozidi kukua inabidi watu tubadilike kama tunavyoona masoko yetu ya mbele. Kwa hiyo mimi na feel nitakuja kwa style yangu ambayo itafanya nitapata mashabiki wengi na kuongeza vinyama nyama vionjo tu. Lakini mziki ni ule ule never change Bongo Flavor ya. Sasa hivi nani anakuvutia sana kwenye mziki wa Bongo Flavor? Pande zote hip hop, kuimba pia. Yeah. Eh, kwa moja kwa upande wa kuimba I love Suzuchu. I love Suzuchu. Diamond Yes. <laughs> yeah, na wapenda kusema ndio wana wana muziki wanaofanya vizuri sana Africa, no Tanzania tu, ni Africa pia. Sawa. I think uh, Nandi amechukua ni msanii bora wa Africa, right? Mm, yeah, alichukua, yeah. yeah. Alichukua. Ni kwa sababu Zuchu wa kuepo. Mm. I think kama Zuchu angekuepo siku ya tuzo, mm. sidhani kama Nandi angepata ile tuzo. Oh. Yeah, ni kwa sababu wa kuepo. Eh, yeah. ambacho wewe Zuchu anakuvutia zaidi? Ananivutia kwanza good vocal, mm-hmm. ana tone kali sana ya kuimba, sauti ya mahaba. Ah, uh, kwenye nyimbo zake anazipatia sana. When you sing una feel na vibe, una vibrate, mm-hmm. napenda. Ah, uh, Diamond the same way. Anajua kuitun sana sauti yake. Mm-hmm. Watu wanasema Diamond i ni mwana muziki lakini kuna na muziki wanajua kuimba kuliko lakini i don't think it's true ah jamaa na ujanja fulani hata ukisikiza nafikiri hata kuna cover fulani nimefanya inaitwa nawaza kunimefanya cover ya ya loyo ya ya diamond utatuonjesha hapa inaweza kama diamond pia kaisikia na kaipenda i think hata hiyo na nime post ya hata hiyo na loyo loyo na nawaza today na promote ya kwangu so i will not like to sing okay. yes na hata iona kwa sababu nimepost kwenye youtube na mitandao mingine ya kijamii okay yeah. sawa wale okay sawa kuna wasanii labda wengine ambao wanakuja kwenye ndoa sipi na unawahofia pia kupitia wewe unasema hawa kweli wata, mimi wenyewe nikiwa hivi watakuja kunipa challenge 
wasini ambao wako chini ambao ni wakali wapo nakutana nao mtaani ni hakali sima chance tu ya kuonekana wajapata nafikiri wakipata yani game ya bongo itabadilika ya, na itakuwa zaidi sima aso wasani wa kike wana changamoto ya, ya, ya kwenye soko la mziki kupata support ni ngumu sana wanakata tamaa it's very hard hata mimi kufika hapa kama miujiza i can say yeah sasa nafasi ipo kubwa sana ya yeah, kupata yani mpaka nije nikufikie wewe nisha hustle sana yes tutuambie labda ni changamoto gani ambazo umekutana nazo mpaka leo kufika hapa ah nimekutana nime na kwenye mziki kuna watu wanaitwa machawa machawa nakutana na machawa wengi sana ambao kila mtu anakuporomosha kwa njia yake you just cool mimi nitakusaidia utafika hapa lakini at the end of the time Yes. Kwa macho wengi wanafanya wasanii sana wana wanakuwa wana hafiki mbali, wanatia uchuno, wanaangalia maslahi yao sana. Yes. Ni mpaka umpate the right somebody ushia haso. Yes. Uh, nafasi imepatikana. Ni nini ambacho labda ulikuwa unatamani jamii ikifahamu ili hata macho wakiwa naangalia next time wewe makini. <laughs> Vitu vingi sana ambavyo mnapitia changamoto kwa kama wasichana na wasanii wadogo. Nini ambacho ulikuwa unasema yani mimi nikipata nafasi kwenye media nikafanywa interview iki lazima nikiongea yani. Wanaboa. Kwa nini watu nafasi wanatuzingua hivi na hivi na hivi? Nini ambacho ulikuwa unakitamani? Ah, nisemi tu sitaki kumponda mtu kwa sababu tunasema ni changa. Ya. Ya, nisemi tu ni changamoto za za kazi. Kazi yote lazima ina changamoto. Na mimi kupitia changamoto kadhaa zimenifanya nimekuwa strong. Sije kukata tamaa. Uh, kwa hiyo nasema tu kwa wale ambao wana wana support mziki, wawape wasanii nafasi ya kuonekana. Kwa mfano mimi naweza kukutana na wewe. Lakini cause unajua kabisa mimi nahitaji kitu ambacho ucho nacho. Unanipeleka the way you want. Aso kwa watoto wa kike wanakuwa harassed. Okay. Yes. Okay. Kitu kama hicho tu ndo naweza kasema. Ah. Pungu ni mzee? No. Hapana. Mm. Why? Kwa sababu kazi na mahusiano nimeshindwa kuvimodu kwa wakati mmoja. I cannot handle love and handle the mu- the love of music. Nikakuta sehemu moja inapoaya. So nikaamua ku stop. Wapi pale kwa pana boya? Ah, nilijikuta kwenye I cannot take care of the man at the right time kwa kwenye mahusiano kwenye mapenzi palikuwa pana poaya. Eh palikuwa pana poaya, mara nyingine najikuta ni niko studio mtu ananihitaji. Oh wewe unachelewa sio na nikaona okay. Kumbe ni natakuwa nikiachi hichi kitu kama ni music ni music. Then huko you labda I don't know. Okay, ulikuwa na mtu ambaye yeye alikuwa ha support kitu anachofanya. Yeah, hafanyi tunapishana. Yaani ukipata mtu anaye support unachofanya you are ready. Yeah I'm ready ambaye atanivumilia mimi nikiacha studio mpaka saa saba ya usiku <laughs> sometime. Eh sometime naenda na kaa benji bro umeambia subiri. Utaondoka nyumbani wewe una njaa. Una njaa ya kuimba. Mtu anakuambia subiri nitaka ni kuna nitakufanyia session saa saba au saa sita. Ah narudi nyumbani niamke saa sita saa saba niende kwenye session wewe mwanaume nimekuacha ndani kwambia basi naenda studio wengi hawaelewi. Ahaelewi. Ni wewe unatamani kuwa na mahusiano na mwanamume wa namna gani? Kwanza kwa yeye ni cha kwanza kwanza. <laughs> o inageni character nitasema kwanza cha kwanza awe anaipenda kazi yangu. Hiyo ndio one character. Anikubali kama nilivyo. I don't want a lot of judgment. Ehe. Ah cha pili kimonekano. Ah, uh, napenda na ume uh, black. Black. Black tall. Fat. Eh. Li fat hii ni flani. Lakini pita message maybe. Lakini yeye ni mfupi. <laughs> mfupi. I want tall. Okay, go message mfano ungekuwa tall pale ungekuwa fresh. Eh, lakini ule sio mhusi, wewe maji ya kunde. I love black. I love black and yani black. Kama nani labda Rick Rose au Rick Rose bado mweupe. Rick Rose kwa urefu sawa, kwa minyama nyama yake ile sawa, lakini bado bado mweupe. Wewe kama nani mtu le mfano? Sije kutana na that color I love. Sije kutana. Black flani hivi lakini ya kushine. Wewe nini unapenda? Lakini Baraka Prince kwa mbali black ule kwa usi. Nene. 
eh yule afai kwa sababu ana hizo <laughs> lakini kwa rangi i think ana fit ki, kidogo kwa mbaya kwa sababu inapenda mm-hmm. black white teeth mm-hmm. na macho meupe lakini black okay. afu ana manywele flani ile kwa unasema kwamba ukimtaka unaye mtaka labda muumbe wewe unaichukuliaje ni wanasemaga Mungu anakupa unachostahili anakupa unachotaka Mungu anakupa haja ya moyo wako or you pray sio ti e, Mungu anakupangia Mungu anasikiliza unataka nini unachoomba ndio unachopewa eh okay. aisee akakupa tu mtu ambaye ana hakika haumudu okay nini unapenda kwenye ile manyama nyama yale <laughs> kuyacheze cheze <laughs> kwa chizi chizi yani kwa vuta vuta flani eh hey, you sleep na lala pale kama mto hamna mifupa pale bro una feel good wow yes. nice one okay ah uh, leo kama nilivyokuambia tuna interview na seven ni msanii wa bongo flavor of course kama anavyozungumza wasanii wachanga ni wanahitaji support sana kwa sababu hata hawa wakubwa ambao naona leo pia walipitia huku walipewa support na baadhi ya watu so kwa kutana nao mtaani wanakuomba support kwenye jambo fulani ambalo unaoza ukalimudu liko ndani ya uwezo wako haina budi kuweza kumpa support yeso yeah inafikia itakuwa nzuri zaidi okay sawa ah um, mpaka sasa hivi sofa kwa kumalizia una ngoma ngapi na ngoma ngapi ngoma gani iko kwenye sasa hivi ndio umetoka ah nyimbo nazo nyingi lakini nyimbo ambazo nimepata kuziweka hewani ni tu hiyo ya crap inaitwa mcdo ni pamoja na hii niliyotoa sasa hivi inaitwa your mind nyimbo ya kuimba. Okay. Yeah. Sawa. So, uh, kinachofuata sasa sasa hivi? Labo maybe na nini? Ana feel hiyo it collab zitakuwa ni nyingi. Kwanza inabidi niandae niandae EP nitaanda EP na EP itakuwa na mjuisho wa sani kadha kadha ambao atakuepo kwenye bongo flavor. Unakubali sana nzuchu. Je, kwa approach yetu upate na collab vivi? Ah unajua kuma approach brand kubwa bro na more preach you do have 10 million. Si si. Si na 10 million. So nafikiri nikipata connection nitafanya. Okay. Yes. Sawa. Mtu anakupataaje sasa wewe akitaka ki, kutafuta kwa ajili ya kazi na vitu kama hivyo? Ah um, napatikana napatikana kwa njia ya WhatsApp. Pia napatikana Instagram, napatikana YouTube. Ah uh, unaweza kanidia kupitia Instagram ni follow at 70z pia youtube pia unaweza kuantia hata kwenye comment pale okay. yes 70z share yeah like share na subscribe okay. subscribe is the best i need subscribers jamani yeah, mm-hmm. eh yeah. sawa ni of course kama nilivyokuambia mwanzo nili kuna vitu nimeona kama vya vya kadibi kadibi hivi mimi nimekutana na tatuu nyingi sana kwenye mikono yako sijajua uenda simu zingine pia kuna tatuu kibao kwa nini una tatuu nyingi hivi na hizi tatuu zinamaanisha nini kwako na tatuu kwa sababu eh, nilianza na kazi ya uchoraji ya mimi ni muona sana napenda kuchora kwa maana naanza kazoom kidogo ka nani tatuu ah yeah, yanaweza yeah, Ah nili napenda kuchora so wakati naanza kujifunza kuchora nilikuwa natumia sana mwili wangu kufanya experiment ya kwa like, hivi unajikuta unajichora siwezi nikamuita mtu nikamwaribu mwili wake nikimkosea atani atanifunga kwa hiyo nilianza ku, kuchezea mwili wangu mwenyewe ah uh, mpaka nilipokuwa mahiri so ake naweza kuchora tatu okay sawa wewe una tatu ngapi mpaka sasa hivi almost 20 20 Yeah. Hizi ambazo unaziona mikononi. Hapana, nyingine ziko ndani. Eh same yet. Unachora unachora wewe au nani anakuchora? Sehemu ambazo mimi na uwezo wa kuchora ndio unachora. Sehemu ambazo huna? Naziacha. Unaacha hivi pia yani. Si chori. Yeah. Sawa. Anaweza kaona na bila na huku naona kuna ameandika ngoja kidogo. Tulio bhai ameandika eh bwana. Ameandika hii nini? Ah uh, mai my first album ya yeah, gospel songs oh okay yeah. ni album yako yote eh kwa nini album umeka hapa album nimeika kwa sababu nilikosa namna ya ku represent kwa kwa mashabiki ni gospel songs ni gospel so kwa sababu nilikuwa na passion sana ya kipindi hicho ya kuimba gospel so nikasema kwa ajili ya ukumbusho wangu kwa sababu nilifanya nilihasu sana kuifanya album hizi nyimbo 
na hisi kwa mtu ambaye labda anapenda ngoma za gospel uh, mimi nakusomea baadhi ya ngoma yetu uh, kusali unaweza kuzitafuta kupitia yuko youtube eh? azipo youtube lakini kama kuna mtu anapenda ni tuongeni mpe afanye kama ye, asikilize okay. aweza pia kanitafute inaitwa kusali inaitwa nini nobody like jesus nobody like jesus inaitwa christians yeah, christmas eh? yes usiogope miujiza imani, imani. Uh-huh. Uh, naweza ni muamini nani uh-huh. nafikiri ziko tisa hapa yeah okay sawa ndio ziko kwenye album yeah kasi hiyo album umeandika zipo kichwani ziko wapi kama hazipo youtube ah tu kwenye flash okay nikaeka ndani nasikiliza mwenyewe sometime in my family unajiondolea ma, 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 ma stress yes kwa jili hata naweza nikatu on sunday worship up kwenye okay. kwenye chumba changu nasikiliza the whole day okay. yeah okay, kuna chochote labda cha kumalizana na watanzania wa kuambia ambacho naisi hujakiongea hapa mimi naambia tu watanzania wa Tanzania mm-hmm. wa support vipaji vipya na waweze kunichangia okay. aswe kwenye subscribers oh. yeah anahitaji subscribers kwenye page yangu at 70 z yenye double n mkienda pale jamani gunga gunga zile kengele msiache. Okay. Yes. Ah, Minute Elmanto kutoka hapa Bongo 5 nilikuwa na 7 umemmsikiliza eh? Na hisi umepata kitu kutoka kwa 7. Ingia kwenye account yake ya YouTube lakini pia Instagram unatumia 7 double n t z. Eh unaandika 7 kwa sababu kuna ma 7 wengi sana. Nimebidi niongeze n pale mbele kwa hiyo rais 7 afu naongeza n nyingine mbele unaandika underscore z utanipata kwenye Instagram. Mambo yatakuwa yameisha. Huyu ni 7 anahitaji support yako. Asante naendelea kuwa nasi.